ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கான கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின்க்கான பிடிஎஃப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறந்துடாமல் டவுன்லோட் பண்ணி டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிவிட்டு ஆன்சருக்கு இந்த வீடியோ செக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் புவியியல் தகவல் அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வால்டா டாப்ளர் மற்றும் கனடாவைச் சேர்ந்த டேஷ் ஆகியோரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது புவியியல் தகவல் அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வால்டா டாப்ளர் மற்றும் கனடாவைச் சேர்ந்த டேஷ் ஆகியோரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஜர் டாம்லின்டன் ரோஜர் டாம்லின்டன் இவர் வந்து கனடா நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர் இல்லாமல் வால்டா டாப்ளர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் புவியியல் தகவல் அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஏற்படுத்துகிறாங்க உலகிலேயே அதிக நிலநடுக்கல் நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படும் நாடு எது உலகிலேயே அதிக நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படும் நாடு இந்தோனேஷியா இந்தோனேஷியாவில் தான் அதிக அளவு நிலநடுக்கம் ஏற்படும் ஐக்கிய பேரரசு காணப்பட்ட டேஷ் அமைப்பே மிகவும் பழமையான அரசாங்கமாகும் ஐக்கிய பேரரசில் காணப்பட்ட டேஷ் அமைப்பே மிகவும் பழமையான அரசாங்கமாகும்னா முடியாட்சி அமைப்பு ஸோ ஐக்கிய பேரரசில் காணப்பட்ட அரசாங்கத்துக்கு வந்து என்ன பேர்னா முடியாட்சி அரசாங்கம் அதுதான் வந்து பழமையான அரசாங்கம்னு சொல்கிறாங்க இறையாண்மை மிக்க ஒரு அரசு ஒரே நிறுவனமாக இருந்து ஆட்சி செய்வது டேஷ் ஆட்சி முறையாகும் இறையாண்மை மிக்க ஒரு அரசு ஒரே நிறுவனமாக இருந்து ஆட்சி செய்வது ஒற்றை ஆட்சி முறை ஒற்றை ஆட்சி முறைனா என்னென்னா இறையாண்மை மிக்க ஒரே அரசு ஒரே நிறுவனமாக இருந்து ஆட்சி செய்வது அமெரிக்க அதிபர் வாக்காளர் மன்றத்தினால் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அமெரிக்க அதிபர் வாக்காளர் மன்றத்தினால் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்னா நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் ரிப்பன் பிரபு ரிப்பன் பிரபு தான் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ரிப்பன் எங்கள் அப்பன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கோட் சொல்லுவாங்க இந்திய அரசு சட்டம் மாகாணங்களில் தன்னாட்சியை அறிமுகப்படுத்திய ஆண்டு எது இந்திய அரசு சட்டம் மாகாணங்களில் தன்னாட்சியை அறிமுகப்படுத்திய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு மதராஸ் கிராம பஞ்சாயத்து சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு எது மதராஸ் கிராம பஞ்சாயத்து சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தான் மதராஸ் கிராம பஞ்சாயத்து சட்டம் இயற்றினாங்க மதராஸ் பஞ்சாயத்து சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து மதராஸ் கிராம பஞ்சாயத்து சட்டம் இது வந்து மதராஸ் பஞ்சாயத்து சட்டம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் இயற்றியிருக்காங்க பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் வாழும் பகுதி டேஷ் எனப்படும் பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் வாழும் பகுதி டேஷ் எனப்படும்னா பேரூராட்சி எனப்படும் இந்திய நகராட்சி நிர்வாகங்களின் வரலாற்றில் குழாய் மூலம் குடிநீர் விநியோக விநியோக முறையினை முதன் முதலில் செயல்படுத்தியவர் யார் இந்திய நகராட்சி நிர்வாகங்களின் வரலாற்றில் குழாய் மூலம் குடிநீர் விநியோக முறையினை முதன் முதலில் செயல்படுத்தியவர் பெரியார் சரிங்களா பெரியார் அது மாதிரி பெரியாருக்கு வந்து ஒரு சிறப்பு பேர் இருக்குது சிறைப்பறவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சிறைப்பறவை யாருன்னு கேட்டால் பெரியார் தான் சோழர் காலத்தில் கிராம நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் எந்த முறை மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் சோழர் காலத்தில் கிராம நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் எந்த முறை மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் குடவோலை முறை சரிங்களா குடவோலை முறையெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்தாங்க சோழர்கள் வந்து கிராம சபை உறுப்பினர்களை வந்து குடவோலை முறையில் தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிற கல்வெட்டு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்க உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு சரிங்களா உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு தான் குடவோலை முறை பற்றி சொல்லும் எந்த ஆண்டு முதல் தமிழ்நாட்டில் புதிய பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு நடைமுறையில் உள்ளது எந்த ஆண்டு முதல் தமிழ்நாட்டில் புதிய பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு நடைமுறையில் உள்ளதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு கிராம சபை கூட்டங்கள் ஆண்டுக்கு எத்தனை முறை நடைபெறுகின்றன கிராம சபை கூட்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு நாலு டைம் நடக்கும் நாலு டைம் எப்பப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா மே ஒன்று அக்டோபர் ரெண்டு அது இல்லாமல் சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம் சரிங்களா சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம் அப்புறம் காந்தி ஜெயந்தி அதுக்கப்புறம் தொழிலாளர் தினம் இந்த நான்கு நாட்கள்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் வருஷம் நாலு டைம் வந்து கிராம சபை கூட்டங்கள் வந்து கூடும் மறைநீர் எனும் பதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு யாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மறைநீர் எனும் பதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு யாரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுனா டோனி ஆலன் டோனி ஆலன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துட